हॅलो डिअर स्टुडंट्स आज आपण तुमच्या सातव्या चॅप्टरचा त्याचे नाव आहे मेटल्स अँड नॉन मेटल्स तर तो जो काही एक्सरसाइज आहे विथ एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत तर चला आपला जो काही एक्सरसाइज आहे त्याला सुरुवात करूया सुरुवातीला आपल्याला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिलेला आहे कम्प्लीट द टेबल आपल्याला हा टेबल कम्प्लीट करायचा आहे एका कॉलम मध्ये आपल्याला लिहिले आहे प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर तर दुसऱ्या कॉलम मध्ये आपल्या डे टू डे लाईफ मधला त्याचा जो काही यूज आहे तो देण्यात आलेला आहे तर तो आपण पूर्ण करणार आहोत तर सुरुवातीला मेटलची प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आहे दॅट इज डक्टिलिटी वॉट इज मीन बाय डक्टिलिटी तर त्यांना येतात ज्यापासून एखादा धातू असेल तर त्याच्या तारा काढता येतात यालाच आपण डक्टिलिटी म्हणतो इन इलेक्ट्रिकल वायर्स असतील केबल वायर्स असतील तर याच्यामध्ये आपल्याला ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पाहायला मिळते सेकंड प्रॉपर्टी बघा मॅलेबिलिटी व्हॉट इज मॅलेबिलिटी म्हणजे आपल्याला काय करता येते तर त्या मेटलला ठोकून त्याच्यावरती प्रेशर अप्लाय करून त्याची फॉईल बनवता येते थिन शीट बनवता येते त्यालाच आपण काय म्हणतो मॅलेबिलिटी म्हणतो फॉर एक्झाम्पल अॅल्युमिनियमचे फॉईल्स ओके त्यानंतर नेक्स्ट आहे कंडक्शन ऑफ हिट कंडक्शन ऑफ हिट म्हणजे काय तर उष्णतेचं वहन केलं जातं उष्णतेचं वहन केलं जातं म्हणजे काय तर कुकिंग वेअर्स आहेत मायक्रोवेव्ह आहेत इलेक्ट्रिक प्रेस आहे म्हणजे इस्त्री ज्याला आपण म्हणतो स्ट्रेटनिंग मशीन आहेत इलेक्ट्रिक बेल्ट आहेत हे सर्व काय करत असतात हो तर या कंडक्शन ऑफ हिट करत असतात उष्णतेचं वहन करत असतात त्यानंतर आहे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ट्यूबलाईट लॅम्प रिफ्रिजरेटर आणि टेलिव्हिजन हे काय करतात तर हे रिफ इलेक्ट्रिसिटीचं वहन करतात कंडक्शन करतात त्यानंतर आहे सोनोरिटी सोनोरिटी म्हणजे काय सिम्बॅल्स असतील किंवा मग डोरबेल्स असतील तर हे सोनोरिटीचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे किंवा बरेचसे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात वाद्य असतात हे सुद्धा काय त्याचे बेस्ट एक्झाम्पल्स आहेत त्यानंतर बघा आयडेंटिफाय द ओ टर्म आपल्याला या ठिकाणी वेगळी जी काही टर्म आहे ती ओळखायची आहे पहिल्यांदा बघा गोल्ड सिल्वर आयर्न अँड डायमंड आता याच्यामधला वेगळा शब्द कोणता तर याच्यामधला वेगळा शब्द येतो आयन कारण बाकीचे हे काय आहेत तर बाकीचे सर्व लस्ट्रस इन नेचर आहेत म्हणजे ते खूप चकता चमकतात डायमंड असेल सिल्वर असेल आणि गोल्ड असेल आणि हे बाकीचे काय आहेत तर व्हॅल्युएबल आहेत व्हॅल्युएबल आहेत खूप महाग असतात ते आणि आयन मात्र आपल्याला कमी कमी भेटून जातो त्यानंतर नेक्स्ट बघा डक्टिलिटी ब्रिटलनेस सोनिरिटी अँड मॅलेबिलिटी याच्यामधला ऑडवन कोणता तर यामधला ऑडवन आहे ब्रिटलनेस का कारण याच्यामध्ये बघा जे काही नॉन मेटल्स आहेत तर ते आणि त्याचे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत तर बाकीचे सर्व मेटल्सच्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि फक्त ब्रिटलनेस ही काय नॉन मेटलची प्रॉपर्टी आहे त्यानंतर नेक्स्ट बघा नेक्स्ट काय आहे नेक्स्ट इज दॅट कार्बन ब्रोमिक सल्फरिक सल्फर अँड सल्फ फॉस्फरस तर याच्यामधलं ऑड पण आहे दॅट इज ब्रोमिन सॉरी या ठिकाणी ब्रोमिक झालेलं तर थोडस समजून घ्या मागला तुमच्या ओके तर हा जो काही ब्रोमिन आहे तो ऑड पण आहे कारण बाकीचे सर्व नॉन मेटल्स हे सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात आणि ब्रोमिन मात्र लिक्विड फॉर्म मध्ये असतो ओके त्यानंतर नेक्स्ट बघा ब्रा ब्रास ब्रॉन्ज आयर्न आणि स्टील याच्यामधलं ऑड पण कोणता हो तर यामधलं ऑड पण आहे आयर्न कारण बाकीचे सर्व अलॉय आहेत आणि आयर्न हा फक्त त्यांचं मधला एक छोटस प्रपोर्शन आहे छोटस तुकडा आहे त्यानंतर नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर थ्री राईट सायंटिफिक रिझन म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी शास्त्रीय कारणे लिहायची आहेत तर पहिल्यांदा बघा द स्टेनलेस स्टील वेसेल इन किचन हा कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम तर किचन मध्ये आपण जे काही स्टेनलेस स्टीलचे भांडे भांडे वापरतो वेगवेगळे त्याच्या बॉटमला पितळचा थर असतो किंवा पितळची कोटिंग असते असं का असतं तर बघा जे काही स्टेनलेस स्टील आहे आणि कॉपरचे कोटिंग असते त्याच्या गुडाला कारण कॉपर हा गुड कंडक्टर आहे हीट आणि इलेक्ट्रिसिटीचा आणि कॉपरचं भांडण जर वापरलं खालच्या साईडला जर प्रॉपर असेल तर जे काही अन्न असेल त्या भांडणामध्ये शिजत असलेलं तर ते परफेक्टली बनेल ते काय होईल परफेक्ट आणि जेंटल वेळ बनेल तर बेस्ट पोस्ट पोट्स किंवा भांडे कुकिंग वेअरचे रोस्टिंगचे आपल्याला पाहायला भेटतात दिस इज पर्टिक्युलर ड्यू टू द फॅक्ट दॅट कॉपर हॅज एक्सलेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज अँड इज चीप मेटल ऍज कम्पेअर टू अदर मेटल्स कॉपरकडे काय आहे तर एक्सलेंट गुड कंडक्टर आहे ते आणि त्याच पद्धतीने बाकीच्या अदर मेटल्स पेक्षा ते थोडस चीप आहे थोडस काय आहे स्वस्त आहे त्यामुळे ते वापरलं जात सेकंड बघा कॉपर अँड ब्रॉस वर्सन आर क्लीन विथ लेमन आता कॉपरचे आणि ब्रासचे जे काही भांडे असतात तर ती लिंबोडी स्वच्छ केली जातात का केली जातात बघा 
Copper vessels get tarnished due to the corrosion of copper metal. It is it forms a layer of copper oxide which is basic in nature. When lemon juice which contains citric acid is added to it, a neutralization reaction takes place as the vessel gets clean. काय होतं बघा नेमक जे काही कॉपरचे भांडे असतात त्याच्यावरती कोरोजन मुळ कॉपर काय होतं तर कॉपर ऑक्साईडचा थर होतो आणि जो की बेसिक इन नेचर असतो त्याचा जो काही नेचर असतो तो बेसिक असतो आणि जेव्हा आपल्यावर आपण त्याच्यावरती लेमन जो सप्लाय करतो तर त्याच्यावरती सिट्रिक ऍसिड ऍड केला जातो आणि न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन होते आणि तो जो काही भांड आहे तो स्वच्छ होतो आणि त्याच्यावरचा जो काही थर असतो तो काय केला जातो तर त्या ठिकाणी रिमूव्ह केला जातो त्यानंतर बघा सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन जो काही सोडियम मेटल्स असतात तर ते केरोसिन मध्ये ठेवले जातात का ठेवले जातात तर सोडियम हा खूप सॉफ्ट मेटल असतो त्याला आपण नाईफ नि कट करू शकतो बट त्याचं उत्तर ते नाहीये बघा सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन बिकॉज सोडियम इज व्हेरी रिएक्टिव्ह मेटल सोडियम हा खूप रिएक्टिव्ह मेटल आहे का रिएक्टिव्ह आहे तर हा केरोसिन मध्ये ठेवला जातो का तर जो तर जो जर हा जो काही सोडियम आहे तो ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला आणि मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर काय होऊ शकतं तर जे काही मॉइस्चर आहे हवेमधलं तर त्यापासून सोडियम हायड्रोऑक्साईड बनतो आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काय होते स्ट्रॉंगली एक्झोथर्मिक रिएक्शन असते ही आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हिट जनरेट होते आणि याचाच परिणाम म्हणून काय होऊ शकतं तर जी काही फायर आहे जी काही ज्वाला आहे तर ती सुद्धा या ठिकाणी पेट घेऊ शकते नेक्स्ट बघा या ठिकाणी आपला तिसरा प्रश्न संपवतो आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया चौथा प्रश्न आहे क्वेश्चन फोर आन्सर द फॉलोइंग म्हणजे खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या त्यामध्ये हे आहे व्हॉट इज डन टू प्रिव्हेंट करोजन ऑफ मेटल्स भांड्यांचं शरण होण्यासाठी धातूंचं शरण होऊ नये यासाठी आपण काय काय करायला हवं तर बघा बाय ऍपलिंग अ लेअर ऑफ पेंट ऑइल ग्रीज ऑ वार्निश ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल टू प्रिव्हेंट करोजन ऑल्सो प्लेटिंग विथ नॉन कोर्डिंग मेटल इज डन आयन इज कोटेड विथ थिन लेअर ऑफ झिंक ड्यू टू दिस प्रोसेस द कॉन्टॅक्ट ऑफ मेटल सर्फेस विथ एअर इज लॉस अँड करोजन इज प्रिव्हेंट तर काय केलं जातं बघा तर आपण जे काही भांडे आहेत तर त्यांच्यावरती गंध जडू नये त्यांचं शरण होऊ नये म्हणून आपण काय करतो तर त्याच्यावरती वेगवेगळे ऑइल पेंट असतील तर ते अप्लाय करतो ग्रीस असेल वार्निस असेल तर त्याच्यावरती अप्लाय करतो त्यामुळे तो जो काही मेटल आहे तो प्रिव्हेंट केला जातो कशापासून तर कोरोजन होण्यापासून आणि त्याच्यावरती नॉन कॉर्डिंग मेटलची प्लेटिंग सुद्धा केली जाते हा जो काही आयर्न आहे तो झिंक लेअरनं सुद्धा काय केला जातो कोट केला जातो आणि याच मुळेच या प्रोसेस मुळे काय होतं जे काही मेटल जे सर्फेस आहे तर ते कोरोजन पासून प्रिव्हेंट केले जातात त्यांना काय केलं जातं प्रिव्हेन्शन केलं जातं ओके त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे व्हॉट आर द मेटल्स आर मेक द अलॉइन्स ब्रास अँड ब्रॉन्झ जे काही ब्रास असतं किंवा ब्रॉन्झ असतं तर ते बनवण्यासाठी कोणते कोणते मेटल्स ते संमिश्रामध्ये वापरले जातात आता ब्रास आहे तर हा एक अलॉय आहे त्याच्यामध्ये कॉपर असतो झिंक असतो आणि हे त्याचे महत्वाचे घटक आहेत ब्रॉन्झ आहे तर त्याच्यामध्ये कॉपर आहे टीन आहे त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन सी बघा व्हॉट आर द ऍडवर्स इफेक्ट ऑफ कोरोजन कोरोजनचे इफेक्ट काय काय असतात हो तर बघा पहिला इफेक्ट आहे अ रेडिश कलर डिपॉझिट मीन्स रस्ट इज फॉर्म ऑन आयर्न बाय रिएक्शन विथ ऑक्सिजन गॅस तर एखादा आयर्नचं मटेरियल असेल तर त्याची रिएक्शन वातावरणातील ऑक्सिजनशी होते आणि त्या ठिकाणी काय होतं एक रेडिश थर त्या ठिकाणी जमा होतो सेकंड बघा अ ग्रीनिश कलर डिपॉझिट मीन्स कॉप कॉपर कार्बोनेट हा फॉर्म होतो कॉपर वरती कार्बन डायऑक्साइडच्या रिएक्शन मुळे तिसरा आहे एक ब्लॅक कलरचा सिल्वर वरती लेअर तयार होतो दॅट इज सिल्वर सल्फाइड त्यानंतर फोर्थ आहे कोरोजन कॉजेस डॅमेज टू कार बॉडीज ब्रिजेस आर्म रेलिंग शिप स्पेशली दोज ऑफ आयर्न सिल्वर आर्टिकल अँड कॉपर प्रेसर हा कोरोजन नेमकं कशावरती जास्त परिणाम दाखवतो तर आयर्नच्या वस्तू असतील त्यामध्ये काय काय येतात कारच्या बॉडीज आहेत वेगवेगळ्या ब्रिजेस असतात आयर्न पासून म्हटलेले रेल्वेचे रूळ असतात रेलिंग म्हणजे मोठे मोठे शिप्स असतात तर यांचं कोरोजन होत कशामुळे तर ते ऑक्सिजनची रिएक्ट झाल्यामुळे तो मेटल हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे 
मग फक्त आयनचं सुद्धा का नाही तर सिल्वर आहे कॉपर आहे यांच्यावरती सुद्धा आपल्याला कोरोजनचा परिणाम झालेला पाहायला मिळतो त्यानंतर नेक्स्ट बघा दॅट इज डी आता हा डी क्वेश्चन काय व्हॉट आर द युजेस ऑफ नोबेल मेटल्स आता आपल्याला या ठिकाणी नोबेल मेटलचे जे काही युजेस आहेत ते लिहायचे तर नोबेल मेटल्सचे युजेस काय बघा पहिला गोल्ड सिल्वर अँड प्लॅटिनम आर युज टू प्रिपेअर ऑर्नामेंट्स जे काही वेगवेगळे ऑर्नामेंट्स असतात तर ते प्रिपेअर करण्यासाठी आपण गोल्ड आणि सिल्वरचा वापर करतो त्यानंतर सिल्वर हा मेडिसिन मध्ये वापरला जातो कारण तो अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामध्ये त्यानंतर गोल्ड आणि सिल्वर हे वेगवेगळे मेटल्स बनवण्यासाठी तशाच पद्धतीने वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस बनवण्यासाठी सुद्धा वापरले जातात त्यानंतर प्लॅटिनियम आणि पॅलाडियम हे कॅटलिस्ट म्हणून वापरले जातात एखाद्या रिएक्शन मध्ये आता कॅटलिस्ट काय असतो तर एक असा पदार्थ जो की एकतर रिएक्शनचा रेट वाढवतो किंवा डिक्रीज करतो कमी करतो आपल्याकडे मोस्टली असं म्हटलं जातं की जे काही कॅटलिस्ट असतात ते रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज करतात पण प्रत्येक वेळी रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज करण्याची गरज असते का नाही तर काही वेळेला डिक्रीज सुद्धा करण्याची गरज पडते आणि त्याच वेळेला काय केलं जातं तर असे हे कॅटलिस्ट वापरले जातात मग प्लॅटिनम असेल पॅलाडियम असेल जे की काय आहेत नोबेल मेटल्स आहेत म्हणजे बघा इतर कोणत्याही रिएक्शनचा किंवा इतर कोणत्याही वेगवेगळ्या मेटल्सचा ऍसिडचा त्यांच्यावरती कसलाही आणि काहीही परिणाम होत नाही त्यांना आपण नोबेल मेटल्स म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये काय काय येतात पॅलाडियम आहे प्लॅटिनम आहे सिल्वर आहे गोल्ड आहे तर असे वेगवेगळे मेटल्स त्या ठिकाणी येतात त्यानंतर आता आपण या एक्सरसाइज मधला जो काही शेवटचा क्वेश्चन आहे दॅट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कडे वळूया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ काय म्हणतो बघा थ्री एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आग इव्हन मिलो ऑब्झर्व द थ्री सेट थ्री टेस्ट ट्यूब्स अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपल्याला या ठिकाणी काय केलेलं आहे तर तीन टेस्ट ट्यूब दिलेल्या आणि त्या तीन टेस्ट ट्यूबच आपल्याला काय करायचंय तर योग्य पद्धतीनं त्याचे जे काही रिएक्शन आहे ते आपल्याला लक्षात घ्यायचे आणि त्याचे जे काही क्वेश्चन असतील तर त्यांचे उत्तर आपल्याला द्यायचे बघा पहिली टेस्ट ट्यूब बघा याच्यामध्ये वॉटर आहे आणि गंजलेला एक खेळ आहे आणि हवा आहे दुसरी टेस्ट ट्यूब बघा उकळलेलं पाणी आहे त्याच्यामध्ये ऑइल आहे तिसरी टेस्ट ट्यूब ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम क्लोराईड आहे आणि काय आहे ड्राय एअर आहे त्यानंतर फर्स्ट क्वेश्चन त्याच्याशी संबंधित दॅट इज वाय द नेल इन द टेस्ट ट्यूब सेकंड इज नॉट रस्ट आता दुसऱ्या टेस्ट ट्यूब मधला जो काही खेळ आहे तो का गजला नाही तर उत्तर बघा इन द टेस्ट ट्यूब सेकंड ऑइल कट्स अँड कट्स द सप्लाय ऑफ एअर टू नेल ड्यू टू विच ऑक्सिडेशन ऑर नेल इज प्रिवेंट अँड बॉइल वॉटर इट फ्री फ्रॉम गॅसेस हेन्स द नेल इन द टेस्ट ट्यूब टू इज नॉट रस्ट तर या ठिकाणी ऑइल आहे बॉइल वॉटर आहे त्याच्यामुळे तो जो काही खेळ आहे तो गंजला नाही त्यानंतर सेकंड बघा मी वाय इज द नेल इन द टेस्ट ट्यूब वन इज रस्ट हाय तर हा जो काही टेस्ट ट्यूब फर्स्ट मधला खेळ आहे तो जास्त प्रमाणात का गजला कारण तो वॉटरच्या आणि हवेच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला आणि ऑक्सिडेशन प्रोसेस त्या ठिकाणी फास्टली होते सो वॉट विल बी द आन्सर बघा द नेल इन द टेस्ट ट्यूब फर्स्ट इज हायली रस्ट बिकॉज नेल इज इन द कॉन्टॅक्ट विथ एअर वॉटर सो ऑक्सिडेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस फास्टली त्यानंतर लास्ट क्वेश्चन डिपेंड ऑन इट दॅट इज क्वेश्चन से गुड यू गुड द नेल इन द टेस्ट ट्यूब थ्री गेट रस्ट आता तिसऱ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये सुद्धा काय आहे एक खेळ आहे तर तो गंजेल का असं आपल्याला या ठिकाणी विचारण्यात आलेलं आहे नो चेंज इज ऑब्झर्व इन द टेस्ट ट्यूब थ्री बिकॉज नेल रिमेन्स ऍज इट इज बिकॉज द कॅल्शियम क्लोराईड ऍब्झॉर्ब मॉइस्चर मेकिंग द एअर ड्राय दस प्रिव्हेंटिंग रस्टिंग ऑफ द नेल या ठिकाणी काय होणार तर कसल्याही प्रकारे जो काही खेळ आहे तर त्याच्यावरती काही परिणाम झालेला आपल्याला पाहायला मिळणार नाही का कारण कॅल्शियम कार क्लोराईड काय कस करेल तर हवेतलं जे काही मॉइश्चर असेल तो ऍब्झॉर्ब करेल त्यामुळे जी काही हवा असेल ती कोरडी बनेल आणि त्याचा मग परिणाम आपल्या त्या आयर्न नेल वरती होणार आहे का तर निश्चितपणे होणार नाही आणि त्यामुळे त्याच्यावरती कसलाही परिणाम आपल्याला पाहायला मिळत नाही सो फ्रेंड्स या ठिकाणी आपला जो काही हा मेटल्स अँड नॉन मेटल्स चॅप्टरचा एक्सरसाइज होता तो संपतो आता यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट आहेत काही अडचणी आहेत तर लगेच कमेंट करा किंवा मग आपला जो काही ऑफिशियल नंबर आहे तर त्यावरती तुम्ही मेसेज करू शकता तशाच पद्धतीने बघा आपले बरेचसे सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत तर त्याचे सुद्धा लिंक्स तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळतील त्याही ठिकाणी तुम्ही जॉईन होऊ शकता आणखी तर या पुढील चॅप्टर्सचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी या पूर्वीच्या चॅप्टर्सचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी किंवा मग एक्सरसाईजचे व्हिडिओज आहेत तर ते पाहण्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावं लागेल 
त्या ठिकाणी तुम्हाला एट स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डर मध्ये सर्व व्हिडिओ मिळतील तर ते पहा त्यांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करा सो फ्रेंड्स आपण या ठिकाणी थांबूया लवकरच भेटू आपण पुढच्या भागामध्ये तोपर्यंत व्यवस्थितपणे अभ्यास करा काळजी घ्या स्वतःची बाय गाईस टेक केअर